గడ్డకట్టడం అనేది చాలా అంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది దానివల్ల శరీరంలో ఆక్సిజన్ ప్రవాహం నిలిచిపోతుంది దీంతో గుండె నొప్పి హార్ట్ స్ట్రోక్స్ వంటి పరిస్థితులకు దారితీసే అవకాశాలున్నాయి రక్తం గడ్డకట్టడంలో రెండు రకాలుంటాయి దమనులు సిరలకు సంబంధించినవి రక్తం గడ్డకట్టడం వల్ల శరీరంలోని పలు అవయవాలకు రక్తం ప్రాణవాయువు సరిగా అందదు దాంతో అనేక సమస్యలు వస్తూ కణజాల నష్టానికి కూడా దారితీస్తుంది దమనుల్లో రక్తం గడ్డ కడితే గుండెకు మెదడుకు రక్తం ప్రాణవాయువు అందకపోవడంతో గుండెపోటు స్ట్రోక్ వంటి ప్రమాదాలకు దారితీస్తుంది ఇక శ్రల అంశానికి వస్తే ఎక్కువగా రక్తం గడ్డకట్టడకు సంబంధించిన సమస్యలు కాళ్ల భాగంలో కనిపిస్తుంటాయి దీన్నే డీప్ వీన్ థ్రోమోసిస్ గా వ్యవహరిస్తారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరణిస్తున్న పది మందిలో దమనుల్లో రక్తం గడ్డకట్టడం వల్ల మరణిస్తున్న వారు ఒక్కరుంటున్నారు శ్రలలో రక్తం గడ్డకట్టడం చేత గుండెపోటు వంటి సమస్యలే కాకుండా వైకల్యం మానసిక ప్రభావాలు వంటి అనేక సమస్యలకు ప్రధాన కారణం అవుతుంది ఒక్కోసారి ఇది తీవ్రంగా మారి ప్రాణాల మీదకు తీసుకొస్తుంది ఊపిరితిత్తుల్లో శిరల్లో రక్తం గడ్డకట్టినప్పుడు తొలుత ఎలాంటి లక్షణాలు కూడా బయటపడవు ఈ డీబీటీ యొక్క లక్షణాలు ఒక కాళ్ళలో గాని చేతిలో గాని ఏకపక్షంగా వాపును కలగజేస్తాయి కాళ్ల నొప్పి చర్మం ఎరుపు రంగులోకి మారడం చేతులు కాళ్ళల్లో శిరలు విస్తరించి సున్నితంగా మారిన ప్రాంతంలో పచ్చిగా లేదా వేడి కలిగే లక్షణాల ద్వారా ఈ సమస్యను గుర్తుపట్టచ్చు ఉదర క్యాన్సర్ శస్త్రచికిత్సలు రక్తం గడ్డకట్టడానికి ముఖ్య కారణం అవుతాయి రక్తం గడ్డకట్టే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటే దీనివల్ల దీర్ఘకాలికంగా నడవలేకపోవడం పాక్షిక పక్షవాతం అవయవాల పనితీరు మందగించడం జరుగుతుంది అందుకని ఏ చిన్న అసౌకర్యం తలెత్తిన వైద్యుణ్ణి సంపదించాలని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు రక్తం గడ్డకట్టే ప్రమాద కారకాల గురించి సరైన అవగాహన లేకపోవడం కారణంగా ఈ పరిస్థితి పెరుగుతుందని వైద్యులు చెప్తున్నారు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ హార్ట్ స్ట్రోక్స్ రక్తం గడ్డకట్టడం వల్లే కలుగుతాయని ఒక అధ్యయనంలో వెల్లడైంది చురుగ్గా ఉంటే రక్తం గడ్డకట్టడాన్ని నివారించవచ్చు అనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధులకు గురైనప్పుడు వీలైనంత త్వరగా వైద్యుని సంప్రదించడం మేలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి